আসসালামু আলাইকুম আজকের টিউটোরিয়াল ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি ইউসুফ মাহমুদ আজকে আমরা জানব কিভাবে একটি স্লাইড তৈরি করে সেখানে টাবল দিয়ে একটি রুটিন তৈরি করব একটি শিডিউল তৈরি করব প্রাথমিকভাবে আমি একটা রুটিন দেখাচ্ছি আপনাদের এটি একটি ইউনিভার্সিটির ক্লাসের রুটিন যেটা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইডের মধ্যে টেবল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এরকম একটা টেবল আমরা তৈরি করা শিখব চলুন তাহলে দেখা যাক এটার জন্য সর্বপ্রথম আমাদেরকে ল্যাপটপে মাইক্রোসফট অফিস ইনস্টল করা থাকতে হবে যেখানে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট অপশন থাকবে আমরা প্রথমে স্টার্টে গিয়ে সেই মাইক্রোসফট অফিসে গিয়ে কিন্তু পাওয়ার পয়েন্টটা ওপেন করলাম ওপেন করার পর ডিফল্টভাবে একটি স্লাইড দিয়েছে আমাদেরকে এখানে দুটি টেক্সট বক্স দেখাচ্ছে যেখানে আমরা হেডলাইন বা সাপ্রেটে লিখব এই টেক্সট বক্সগুলো আমাদের দরকার নেই যেহেতু আমরা টেবল নিয়ে কাজ করব এগুলো এগুলো আমরা রিমুভ করব ক্লিক করে ব্যাক স্পেস তারপরে এটা ক্লিক করে ব্যাক স্পেস এটা ক্লিক করে ব্যাক স্পেস দিলে চলে যাবে চলে যাবে এখন আমরা আমাদের এই ফেসটাকে আমাদের রুটিনের মতো করে একটু ফেসটা সেট আপ করবো এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে ডিজাইনে যাব ডিজাইনে গিয়ে ফেসটাকে সেট আপ করবো ফেসটাকে একটু হাইট এবং ওয়েটটাকে চেঞ্জ করব এটার জন্য আমরা ওয়েটটাকে দিলাম টোয়েন্টি এবং হাইটটাকে দিলাম ফোর্টি এটাকে টোয়েন্টি টু দি টোয়েন্টি টু অ্যান্ড ফোর্টি এটা আপনাদের প্রয়োজন মতো করে দিতে পারবেন এটা চেঞ্জ করার পর আমাদের ফেসটা কীরকম হবে আপনারা হয়তো দেখতে পাবেন আমাদের ফেসটাকে একটু হাইটের সেই ওয়েটটা একটু বেড়েছে এবং আমি এরকমই করেছি যেহেতু আমাদের রুটিনটা এরকমই হবে আমরা প্রথমে এখানে কাজ করার জন্য এই রুটিনটা তৈরি করার জন্য আমাদেরকে একটা ট্যাবল নিয়ে আসতে হবে ট্যাবলটা আমরা ইনসার্টে গিয়ে ট্যাবলে ক্লিক করব এখানে এদিকে যতগুলো গর বাড়াবো সবগুলোকে বলে কলাম নিচের দিকে যতগুলো বাড়াবো সবগুলোকে বলে রো তাহলে আমরা প্রাথমিকভাবে তিন কলাম বিশিষ্ট দুই রো একটা ট্যাবল নেব আমরা এখন এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনটা কলাম এবং দুইটা রো হয়ে গেছে ক্লিক করার পর চলে আসছে এটাকে আমরা পুরো ফেজের সাইজে করে ফেলি এটাকে আমরা এভাবে যেদিকে ইচ্ছে মুভ করতে পারব এটা যে কোনো এক কর্নারে সতর কোনো আসলেই মাউসটা ক্লিক করে আমরা এটাকে মুভ করতে পারব মুভ করে এটাকে উপরের যে কোনো এক কর্নারে উপরে এবং বাম পাশে একটু জায়গায় খালি রেখে মুভ করে বসাবো বসে এদিকে এটাকে ফুল ফেজে করে দেব টেনে করার পর আমরা এখানে হেডলাইন টাইট করতে পারি প্রথমে আমরা যে বিষয়ে রুটিনটা তৈরি করব সেই বিষয়টার হেডলাইনটা আমরা এখানে দিব আমি এখানে দিচ্ছি এটা আমাদের ডেফুডুল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এম এ ফাইনালের একটা রুটিন হেডলাইনটা তো আমাদেরকে এমনভাবে বসাতে হবে যে পুরো ডিসপ্লের এই পাশে এবং এই পাশে যেন পুরো মধ্যখানে থাকে আমরা এখানে তিনটে কলম যেহেতু আগে থেকে করা আছে এই তিনটে কলমকে আমরা একটা করে ফেলে এই লেখাটাকে ঠিক মধ্যখানে নিয়ে আসবো তিনটে কলমকে একটা কলমে নিয়ে আসার জন্য পুরো তিনটে কলমকে আমাদেরকে এইভাবে সিলেক্ট করতে হবে এখন সিলেক্ট হয়ে গেছে সিলেক্ট করার পর আমরা লে আউটে যাবো লে আউটে গিয়ে এখানে একটা মার্জ সেল নামে একটা অপশন আছে এটা ক্লিক করলে এই তিনটা কলাম একটা কলামে চলে আসছে এবার আমাদের ট্যাক্সগুলোকে আমরা ঠিক মধ্যখানে নিয়ে আসার জন্য আমাদের প্রথমে ট্যাক্সগুলো সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করে আমরা লে আউটের ঠিক নিচে দেখতে পাচ্ছি আমরা ট্যাক্সড অ্যালাইনমেন্ট এবং কলাম অ্যালাইনমেন্ট ট্যাক্সড অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে আপনি আপনার লেখাটাকে ডান বাম বা মধ্যখানে কোন দিকে নিয়ে যাবেন সেটা আর কলাম অ্যালাইনমেন্ট হচ্ছে আপনি কলামের মধ্যে আপনার লেখাটাকে কোন দিকে অবস্থান করাবেন ঠিক উপরের পাশে ঠিক নিচের পাশে নাকি ঠিক ডান পাশে না বাম পাশে আমরা দুটোইকে সেন্টার দিব সেন্টার মানে মধ্যস্থানে অবস্থান করাবো ট্যাক্স অ্যালাইনমেন্টও সেন্টার দিলাম আমরা কলাম অ্যালাইনমেন্টও সেন্টারে দিলাম 
এবার আমরা নিচের রুতে চলে আসি নিচের রুতে আমরা যেটা অ্যাড করব সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের হেডলাইনে থাকবে আমরা প্রথমে কলামটিতে ডেট এবং টাইমটা অ্যাড করব যেমন ডে কোন দিন ক্লাস হবে সেটা স্ল্যাশ টাইম এই দুটা এদিকে টাইমটা আমরা এদিকে বসাবো এবং ডেটটা এদিক দিয়ে হয়তো নিচে আসবে টাইমটা আমরা সেট করব আমাদের দুটে ক্লাস সেই জন্য আমরা দুটে কলাম নিলাম এদিকে আমরা দশটা থেকে একটা পিএম পর্যন্ত একটা ক্লাস দেখতে পাচ্ছি দশটা দশটা এম থেকে একটা পিএম এবার আমরা ট্যাপ প্রেস করলে সেকেন্ড কলামে চলে গেলাম এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনটা থেকে ছয়টা পিএম দ্বিতীয় ক্লাস আমরা ট্যাপ প্রেস করার পর আমরা দ্বিতীয় রুতে চলে আসছি এরপরের রুতে এরপরের রুতে আমরা যেটা শুরু করব আমাদের ডেটা দেবো কোন ক্লাসটা শুরু হবে আমাদের ক্লাসটা ফ্রাইডে ফ্রাইডে এরপরে ফ্রাইডেতে আমরা নেক্সট কলামে চলে আসলাম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডে এবং টাইম এটার জন্য এত বড় কলাম দরকার নেই এই জন্য এই কলামটাকে আমরা একেবারে ছোট করে নিয়ে আসলাম এবং এই কলাম দুটিকে মোটামুটি সমান হওয়ার মতো করে বাক করে নিলাম এবার আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দশটা থেকে একটা পর্যন্ত যে ক্লাসটা হবে সেই ক্লাসটা আমরা ক্লাসটার মধ্যে তিনটা অপশন আমরা এখানে অ্যাড করবো একটা হচ্ছে ক্লাসরুম একটা হচ্ছে খোর্স আর একটা হচ্ছে টিচার আমরা একটা এখানে এই কলামের ভিতরে এই কলামটির ভিতরে আমরা তিনটা কলাম তৈরি করব এই তিনটা অপশন রেডি করার জন্য এটার জন্য আমাদের করতে হবে খালি কলামে রাইট বাটন ক্লিক করে স্প্লিট সেলে গিয়ে নাম্বার অফ কলামস এখানে টু আছে এখানে যতগুলো কলাম বাড়া বাড়ানোর দরকার ততগুলো বাড়াতে পারবেন এখানে সংখ্যাটা দিয়ে ওকে দিলে হয়ে যাবে আমরা এখানে তিনটা কলাম বাড়াবো সেহেতু থ্রি তিনটা প্রেস করে ওকে দিলাম তিনটা কলম চলে আসছে তিনটা কলমের মধ্যে আমরা যেটা যেটা দিব সেটা হচ্ছে প্রথমেরটা দিব হচ্ছে ক্লাসরুম এবং কোর্স এবং টিচার ঠিক সেম কাজটা আমরা এই পাশেও করব আমরা এটাকে আগে তিন কলামে বাক করব এটাকে থ্রি দিয়ে দেবো এখানে আমরা ঠিক সেম জিনিসটা লিখব ক্লাস কোর্স টিচার আমরা এবার প্রেস ট্যাপ প্রেস করে এরপরের রুতে চলে আসছি এরপরের রুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ক্লাসরুম নম্বরটা আমরা অ্যাড করবো এইট জিরো ওয়ান এটার কোর্স হবে এইট জিরো ওয়ানের কোর্স কোডটা আমরা অ্যাড করতেছি কোর্স কোড হচ্ছে কোর্স টাইটেলটা আমরা দিচ্ছি কোর্স টাইটেলটা হচ্ছে মডার্ন ব্রিটিশ ইংলিশ পোয়েট্রি ইংলিশ পোয়েট্রি এখানে টিচারের মধ্যে আমরা দিব সেটা হচ্ছে এস সি এম এটা হচ্ছে একজন টিচারের নামের অ্যাব্রিভেশন সম্ভবত সুব্রত চৌধুরী মজুমদার আমাদের শ্রদ্ধে শিক্ষক এই ঘরটাকে আমরা একটু ছোটো করে দিচ্ছি এবং এই ঘরটাকে একটু ছোট করে দিচ্ছি একটু বড় করলাম এবং এই ঘরটাকে একটু বড় করলাম যাতে আপনাদের যতটুকু প্রয়োজন ঘরগুলোকে ছোট বড় করতে পারবেন ফাঁসেও আমরা সেকেন্ড ক্লাসটা আমরা অ্যাড করতেছি ক্লাসরুমটা হচ্ছে ঠিক সেম এইট জিরো ওয়ান এটার কোর্স কোড হবে ইএনজি ফাইভ টু সিক্স ফাইভ টু সিক্স কোর্স টাইটেলটা হচ্ছে রিসার্চ রিসার্চ মেথোডোলজি এটা হচ্ছে কোর্স টাইটেল আমরা এখানে টিচার হচ্ছে এম এম আর এটাও একজন টিচার নামের অ্যাপ্লিকেশন আমরা এরপরের কলামে চলে গেলাম এরপরের কলামে চলে গিয়ে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এরপরের দিনের ক্লাস এটা হচ্ছে স্যাটারডে স্যাটারডেতেও ঠিক আমরা সেম কাজটাই করব কিন্তু স্যাটারডের ক্লাসের সময়টা একটু 
চেঞ্জ করা হচ্ছে বা চেঞ্জ করেছে উপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দশটা থেকে একটা এবং তিনটা থেকে ছয়টা কিন্তু শনিবারের কিন্তু আমাদের এই ক্লাস সময়টা সেম না এই জন্য আমাদের ক্লাস সময়টাকে একটু চেঞ্জ করতে হবে এই জন্য আমরা যেটা করব এই এক দুই তিনটা কলমকে এক করে ঠিক আগের মতো করে আমরা টাইমটা বসাবো তিনটা কলমকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে লেআউটে গিয়ে মার্চ সেলে গিয়ে এক একটা কলামে নিয়ে আসলাম একটা কলামে নিয়ে আসার পরে এখানে টাইমটা সেট করলাম টাইমটা হচ্ছে ছটা পি এম থেকে সাতটা তিরিশ পি এম একটা ক্লাস এরপরেও ঠিক সেম কাজটা আমরা এদিকের পাশের কলামগুলো একসাথে সিলেক্ট করে মার্চ সেল করে একটা কলামে নিয়ে আসলাম এখানেও সেকেন্ড ক্লাসটার শিডিউলটা অ্যাড করলাম ষাট তিরিশ পি এম থেকে নয়টা পি এম এবার আমরা নিচে ট্যাপ প্রেস করে নিচের রুতে চলে গেলাম নিচের রুতে আমরা সেটারডেতে ঠিক উপরের মতো করে আমরা ক্লাসরুম কোর্স এবং টিচারের জন্য আলাদা কলম তৈরি করব ঠিক একইভাবে এই একটা কলামের মধ্যে আমরা তিনটা কলাম আবারও তৈরি করব রাইট বাটন ক্লিক স্প্লিট সেল নাম্বার অফ কলাম থ্রি ওকে ফার্স্টেও ঠিক সেম কাজ রাইট বাটন ক্লিক স্প্লিট সেল নাম্বার অফ কলাম থ্রি ওকে এখানে আমরা দিব হচ্ছে উপরের মতো ক্লাসরুম তারপরে কোর্স এখানে দেব হচ্ছে টিচার এখানেও আমরা ঠিক একইভাবে দেব ক্লাসরুম কোর্স টিচার আমরা ট্যাপ প্রেস করে এরপরের রুতে চলে গেলাম শনিবারের ছয়টা থেকে সাতটা তিরিশ পর্যন্ত যে ক্লাসটা হবে সেটা ক্লাসরুম হবে ফাইভ জিরো নাইন সেটার কোর্স হবে কোর্স কোড হচ্ছে ফাইভ জিরো থ্রি এটার কোর্স টাইটেলটা হচ্ছে ড্রামা ইউরোপিয়ান অ্যান্ড আমেরিকান এটা টিচার হবে আমাদের এম অ্যাজেট এরপর সেকেন্ড ক্লাসটা সেম এখানে শনিবারের একটা ক্লাস একটা না একটা ক্লাস তিন ঘন্টা হবে তবে ক্লাসটাকে ডিউরেশনে ভাগ করেছে দেড় ঘন্টা দেড় ঘন্টা করে যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ছয়টা থেকে সাতটা তিরিশ পর্যন্ত প্রথম পিরিয়ডে ক্লাস নেওয়ার পর আবার সাতটা তিরিশ থেকে মাঝখানে একটা ব্রেক থাকবে অবশ্যই সাতটা তিরিশ থেকে নটা পর্যন্ত আর ঠিক সেম ক্লাসটাই সেকেন্ড পিরিয়ডে নেওয়া হবে এই জন্য এই পাশের ক্লাসরুম কোর্স এবং টিচারগুলো আমি কফি করে এই পাশে নিয়ে আসলাম যেহেতু ক্লাসটা সেম তো আমরা এই পারের শনিবারের ক্লাস শেষ এবার আমরা যাচ্ছি পরের ক্লাসে আমাদের শনিবারের পরের দিনের ক্লাস হচ্ছে সোমবার আমাদের রোববারের ক্লাস নেই তো এখানে আমরা স্যাটারডে সানডে সানডে নাই আপনার মানডে মানডে টাইট করলাম এখানে ঠিক সেমভাবেই আমাদেরকে কিন্তু এই মানডের জন্য আলাদাভাবে এরকম ডেট বসানোর দরকার নেই কারণ শনিবারে যেই সময়ে ক্লাস হবে ঠিক সোমবারে কিন্তু সেই সময়টাতে ক্লাস হবে সুতরাং আমাদেরকে এই সময়টা আবার নতুন করে বসানোর দরকার নেই শুধু আমাদের একটা জিনিস বসাতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে আমরা ক্লাসরুম কোর্স এবং টিচারটা বসাতে পারি ক্লাসরুম কারণ কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্লাসের সময় রুম নাম্বার এবং টিচার পরিবর্তন হতে পারে টিচার ক্লাসরুম কোর্স টিচার এবার আমরা নিচের রুটে চলে গেলাম নিচের রুটে আমরা সোমবারের যে ক্লাসটা হবে সেটা রুম নাম্বার হবে ফাইভ জিরো নাইন এটার কোর্স হবে ইএনজি 
postmodernism in literature at a teacher hobe mail teacher abbreviation tick same babe a class ta ekano boshbe jeto eki class hobe breaker pore amra eta ke e pas theke copy kore e pashe boshalam আমরা আপাতত আমাদের রুটিনটা তৈরি করা হয়ে গেছে আমরা আবার আমাদের লেখাগুলোকে ঠিকভাবে পজিশনে বসাবো বসানোর পর আমরা রুটিনটাকে একটু ডিজাইন করব প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে আমাদের লেখাগুলোকে পুরো কলামের মাসখানি ঠিক সেন্টার করে ফেলি যেমন ফুর সম্পূর্ণ লেখাটাকে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে লেআউটে গিয়ে আমরা টেক্সট অ্যালাইনমেন্টও সেন্টার করলাম এবং কলাম অ্যালাইনমেন্টটাও সেন্টার করলাম আমাদের লেখাগুলো ঠিক সেন্টারে এসে অবস্থান করছে এখন এখন আমাদের ঘরগুলোকে যেটা যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সাইজ করব আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা উপরে যেরকম করেছি নিটও সেরকম নাই কিন্তু আমাদেরকে করতে হবে আমরা এটাকে টেনে নিয়ে এসে উপরের সাথে মিলিয়ে দিই আমরা এদিকেও এটা টেনে নিয়ে এসে উপরের কলামের সাথে মিলিয়ে দিই তারপরে এটা ওপরের কলামের সাথে মিল করা আছে আমরা এটা ক্লাসরুমটাকে ছোটো করি এটাকে ছোটো করলাম আমরা এই দিকে পাশে টিচারের কলামটা আরও ছোটো করলাম এত বড় দরকার নেই এদিকেও টিচারের কলামটাকে ছোটো করলাম আমরা এদিকে মোটামুটি এখন ঠিকই আছে আমাদের এটা আর একটু ছোটো করলে মনে হয় সুন্দর হয় এই পাশে আবার কোর্সের ইয়েটা একটু ছোটো করি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের টেবলটা আগের চেয়ে একটু সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাচ্ছে কলামগুলো যেখানে যত সাইজ দরকার যেখানে যতটুকু বড় ছোটো করা দরকার সেটা আমরা করার ফলেই আমাদের জিনিসটা আগের চেয়ে একটু সুন্দর লাগছে এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের হেডলাইনের এই ফন্টগুলো ছোটো করলে চলবে আর একটু ছোটো করলে চলবে এবং উপরের হেডলাইনটাকে একটু বাড়িয়ে দিলাম এবং আমাদের রুটিনটা মোটামুটি এখন রেডি হয়ে গেল এখন আমরা এটাকে কিভাবে সেভ করব বা সেভ করে আমরা এটাকে ফিকচার হিসেবে ইউজ করতে পারব কি না এখানে আমরা আরেকটা জিনিস ইয়ে করলে সুন্দর হয় সেটা হচ্ছে আমাদের হেডলাইনটাকে একটু বোল করে দিতে পারি বা ফন্ট সাইজটাকে বাড়িয়ে দিতে পারি এটা হচ্ছে মূল হেডলাইন ক্লাস এবং ডে টাইম এটাকে আমরা একটু বোল করলাম দেখাগুলোকে সিলেক্ট করে বোল করে দিলাম এই পাশেও আমাদের ডেগুলো ডেগুলোকে আমরা একটু ভুল করলাম যে যেহেতু দেখতে সুন্দর লাগে হ্যাঁ ভুল করার ফলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের টাইমের এটা নিচে নেমে গেছে এই জন্য কলমটা নিচে নেমে আসছে এটাকে ছোটো করলাম এখন আমাদের রুটিনটা এখনকার মতো ক্লিয়ার এটাকে আমরা যে পি জিমিস হিসেবে কীভাবে সেভ করব একটা পিকচার হিসেবে কীভাবে ইউজ করতে পারবো বা ফেসবুক আপলোড করতে পারবো বা গ্রুপে দিতে পারবো বা ফ্রেন্ড সার্কেলদেরকে শেয়ার করতে পারবো এটার জন্য আমরা সেভ অপশনে ফাইলে গিয়ে সেভ অ্যাজ এ এই ফিকচারটাকে আমরা ডেস্কটপে সেভ করব ডেস্কটপ ক্লিক করে যে নামে সেভ করবেন ফল সেমিস্টার রুটিন টু থাউজেন্ড এই নামে সেভ করলাম তবে এখানে সেভ অ্যাজ টাইপের মধ্যে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে জে পিইজি ফাইল এটাতে সিলেক্ট করে আপনি সেভে ক্লিক করলে এখানে ডু ইউ ওয়ান্ট টু এক্সপোর্ট এভরি স্লাইড দ্য প্রেজেন্টেশন অর অনলি দ্য কারেন্ট স্লাইড ইয়েস এখানে একটা পাওয়ার পয়েন্টের মধ্যে কিন্তু এই রকম অনেকগুলো স্লাইড কাজ করা যায় যেমন এরকম এখানে নিচে আরেকটা 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 এরকম করে অনেকগুলো স্লাইড একসাথে কাজ করে সবগুলোকে একসাথে সেভ করতে পারবেন এখানে 
সব স্লাইড কে কি আপনি জেপিজি মেসেজে পে সেভ করবেন নাকি শুধু এই স্লাইডটা কি সেভ করবেন সেটার জন্য প্রশ্নটা আসছে আমাদের যেহেতু এখানে আর কোনো স্লাইড নেই শুধু একটাই স্লাইড সেজন্য আমরা কারেন্ট স্লাইড অনলি দেব কারেন্ট স্লাইড অনলি তে সেভ করার পরে আমাদের এটা জেপিজি মেসেজে পে সেভ হয়ে গেল এবার আমরা দেখি এটা খুঁজে পাই কিনা এখানে দেখতে পাচ্ছি ফল সেমিস্টার রুটিন 2018 এটা একটু প্রিভিউ করে দেখাচ্ছি হ্যাঁ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের রুটিনটা তৈরি হয়ে গেছে এটাকে আমরা জুম করে দেখতেছি আমাদের রুটিনটা একটা কলামের মাধ্যমে খুব সুন্দর করে একটা টেবলে আমরা রুটিনটা তৈরি করেছি এটা এখন আমরা জেপিজি মেসেজে সেভ করেছি এটাকে আমরা চাইলে আমাদের ল্যাপটপের ওয়াল পেপার হিসেবে ইউজ করতে পারি প্রতিদিন যেন খুঁজে দেখতে না হয় ক্লাসে যাওয়ার সময় প্রতিদিন যেন আলাদা করে রুটিন খুঁজতে না হয় বা আমাদের ফোনের ওয়াল পেপার হিসেবে ইউজ করতে পারি যেখানে প্রতিনিয়ত আমরা দেখতে পারব যে আমাদের কোন দিন ক্লাস আছে নাই বা এটাকে আমরা গ্রুপে আমাদের একাডেমিক গ্রুপে বা আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলদের গ্রুপে বা ফেসবুকে আমরা যে কোনো জায়গায় পোস্ট করে দিতে পারি যাতে সবাই উপকারিত হয় আজকের এই ভিডিওতে যারা শেষ পর্যন্ত ছিলেন সবাইকে অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাচ্ছি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আর আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফার্স্টের বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবেন যেন পরবর্তীতে সব নতুন নতুন ভিডিও সর্বপ্রথম সবার আগে আপনার কাছে চলে আসে আমি আবারও আমার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকবেন পরবর্তী ভিডিও পর্যন্ত পরবর্তীতে আপনাদের সাথে দেখা না হওয়া পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ